Hola, Blanca, ¿cómo está? Todo bien. Marvin. Hola, 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 equipo. Marlon, ok, nos falta Fer, Brian y nuestro amigo Francisco, right? Tenemos, sí, Marlon aquí está. Ok, vamos a ver. Ok, ayer hicimos uh, la activity de Don. Ok, vamos a ver ahora. Ay, no sé cómo se quita esto. Ok, en la sección 2, Blanca, ¿puedes you please read? En this session. Eh, no se ve bien. Aquí, en this session. Solo veo donde dice Zoom, como Bertin de Miri. Espera, voy a volver a compartir, no sé por qué no me aparece bien. Ok, ahora sí. Yes, okay. yes. In this session, participants will student the pass of B question and the short answer will be down. That. That. Down. That. In this session, participants will okay. study the pass of the B of B. Okay, question and short answers will uh, will be taught. ¿Entendido? Otra vez, leámoslo con mayor seguridad, please. You can. Usted puede. Ok. In this session, participants will study the pass of B. Question and the short answer will be down. Touch. Touch. Uh -huh. oh. Ok, vamos a ver. Aquí, vamos a ver este video. Pongamos atención y tomemos nota, please. In this session, participants will study the past of B. Questions and short answers will be taught. Hello, nice to have you back. I'll make reference of the past of the verb B. Let's start. Past of B. Were you in Hawaii? Yes, I was. Was the weather okay? No, it wasn't. Were you and your cousin on vacation? Yes, we were. Were your parents there? No, they weren't. How long were you away? I was away for a week. How was your vacation? It was excellent. Contractions. Wasn't equals was not. Weren't equals were not. The past of be, am, um, and is, was, are, were. To ask questions using the past of be, we do it this way. Was, were, plus subject, plus complement, plus question mark. Were you my student? Yes, I was. No, I wasn't. Was she sad? Yes, she was. No, she wasn't. Were they late? Yes, they were. No, they weren't. Remember, we used be to express feelings, conditions, states, and descriptions, either in present or past. Now you try answering the following questions. Were you my student before? Were you happy yesterday? Were you late this morning? 
I'll make reference of the past of the verb be. Let's start. Past of be. Were you in Hawaii? Yes, I was. Was the weather okay? Okay, muy bien, everybody. And this, uh, vamos a usar el paso of be, okay? ¿Qué es el be? Cero estar, right? Entonces, para decir, yo estuve en Hawaii, es where, right? Pero en question va a ir, si voy a hacer una pregunta, la estructura dice que va a ir al principio, luego el sujeto y luego el complemento, ¿verdad? Entonces it, dice, where no, you in wasn't. Hawaii? Uh, was the weather okay? Were you and your cousin on vacation? Were your parents there? How long were you away? Uh, how was your vacation? Y si no tan dicen, yes, I was, no, I wasn't. Son preguntas cortas. Yes, we were. Si estuvimos ahí. El were es para eh, plurales. Okay? No, they weren't. No, no estuvimos ahí. Okay? O ellos no estuvieron ahí. I was away for a week. It was excellent. Y estas son las contractions para decir que no, ¿verdad? Se puede decir was not or wasn't or were not or weren't. ¿Entendido? Ok. Sí, teacher. ¿Se entiende? Yes. Ok, entonces, ¿cómo se dice? Uh, estuve en... Eh, yo estuve en la playa. I was at the beach. I was in the beach. I was in the beach. Y ellos estuvieron en la fiesta. They were in the party. They were at the party. They were in the party. Y estuvieron ellos en la fiesta. ¿Cómo lo puedo hacer? Were they at the party? Were they were in the party? party? Were they in the party? Ok, y para decir ellos no estuvieron en la fiesta. No, they weren't. They weren't in the party. Ok, they weren't. They weren't in the party. Muy bien, excelente. Bueno, entonces acá tenemos un knowledge check, uh, como siempre. Fer, ¿cómo sería la primera? Aquí vamos a usar lo que estamos de where, que puede ser where or was. How long were your parents in Europe? Yeah, I am sorry. Muy bien. Uh, Marvin, number two. Okay, teacher. Mm. <laughs> they were... They were... There for two weeks. Okay. Uh, number three, tell me, Peralta. Uh, were they in London the whole time? Okay, number four, uh, Blanca. No, they weren't. They also went to Paris. Puede ser we're not, ¿verdad? We're not. Muy bien. Marlon, number five. Where you were you in Los Angeles last week? Where dice mi amigo Marlon. Muy bien. Uh, Moisés. Weren't. Muy bien, uh, number seven, Ángel Portillo. Um, how were you? I'm sorry? Where? Where, muy bien. Uh, number eight, Francisco. Creo que está en mute, Francisco, number eight. Eh, ay, es, disculpe, teacher, que estaba ahorita, me acabo de conectar. Ah, vaya, eh, no se Sería, it's it where, great, but it, it was, it was, uh, it was, or where? 
Recuerden que where es para plural y was es para singular. Was. Muy bien. Uh, was. Fer, number nine. Was you away last week? Wait, was you away last week? Okay, Angel, number ten. Where, teacher? Where, okay, vamos a ver. Okay, where está mal porque es was, es, es en singular, ahí dice. No puede decir I were en London, si es una persona, entonces es was. Eh, aquí, ¿por qué no sería was? Uh, la pregunta, eh, la fórmula que, que teníamos allá, ¿verdad? Y aquí, was. Muy bien. Was. Y aquí se equivocaron porque también es en singular. No, I wasn't. Así era. ¿Y aquí? Eh, apóstrofe. Fuera. Creo que aquí Fuera. es el sistema, pero se puede de las dos, ¿verdad? Aquí así lo vamos a hacer en contraction. Yo, más que todo, a mí personalmente no me gusta usar las contracciones. Porque no es formal. y Realmente yo el, el inglés lo ocupo para algo formal luego para trabajar, para la universidad, entonces no me gusta acostumbrarme a usar a, a lo informal. Claro, sí se puede, siempre. Pero casi no me gusta. Pero bueno, saber, por supuesto. Vamos a ver. Uh, tenemos otra lesson por acá. Tell me, can you please read the objective in this lesson, participants? Um, in this session, part. Session, muy bien, perdón, yo no In this leer. session, participants will listen to, to two people talking about their past vacation. Notice how they use simple past or regular, irregular, and be within the entire conversation. Okay, repeat entire. Entire conversation. Repeat, entire, please. En, The entire conversation. Muy Hi. bien, excelente. Hi. Eso es un ejercicio de listening, así que por favor pongan atención. Voy a reproducir el audio, tomen notas, porque a cada uno le voy a preguntar eh, una pregunta, valga la redundancia. Vamos a usarlo acá. Vamos a ver. Listening. Welcome back. Listen to Jason and Barbara talk about their vacations. Complete the chart. Jason, hi, welcome back. You were away last week, right? Yeah, I was on vacation. Where did you go? I went to San Francisco. Nice. How was it? Oh, I loved it. What did you like most about it? Well, San Francisco is such a beautiful place. And the weather was actually pretty nice. Well, that sounds more exciting than my last vacation. What did you do, Barbara? I just stayed home. I don't have enough money to take a trip anywhere. Oh, that's too bad. Oh, not really. I actually enjoyed my vacation. I went to the gym every day. And I lost three pounds. Well, that's great. Good for you. Ok, qué chévere. Escuchémoslo otra vez. Listening. Welcome back. Listen to Jason and Barbara talk about their vacations. Complete the chart. Jason, hi, welcome back. You were away last week, right? Yeah, I was on vacation. Where did you go? I went to San Francisco. Nice. How was it? Oh, I loved it. What did you like most about it? Well, San Francisco is such a beautiful place, and the weather was actually pretty nice. Well, that sounds more exciting than my last vacation. What did you do, Barbara? 
I just stayed home. I don't have enough money to take a trip anywhere. Oh, that's too bad. Oh, not really. I actually enjoyed my vacation. I went to the gym every day, and I lost three pounds. Well, that's great. Good for you. Okay, excelente, everybody. Vamos a seguir. Dice, escucha Jason y Bárbara sobre sus vacaciones. Uh, intente colocar respuestas completas. No olvide colocar punto al final. O sea, que si no colocamos un punto, va a estar mal. ¿Quiénes ya hicieron esto en su plataforma? Yo intenté, teacher, pero no me, no me salía. ¿Me? ¿Y usted, Fer? Todavía no lo he hecho. Qué bárbaros. Háganlo porque eh, después me mandan el resultado de quienes están contestando la plataforma y quienes no. Así que, no hice, así que no crean que no me doy cuenta. ¿Quién lo hizo? Yo, yo, lo, yo sí terminé esa parte. Dicho, yo intenté, pero puse Jackson went a San Francisco y me salió mal. He went okay. to San Francisco. He went And to the, San Francisco. Number one, so only San Francisco. San Francisco. Entonces, ¿cómo sería la primera? San Francisco. Where did Jason go? San Francisco. Vaya, aquí le puede hacer caso. Voy a poner punto. Uh, did he enjoy it? Yes. 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 Only yes. Yes, or he? Uh, yes. yes. Only. Only yes. Yo puse Bye. yes, he did, teacher, y salió bueno también. And number three, where did Barbara go? Home. She stayed home. Home. Mm -hmm. Stayed home. Así. Mm, only home. Vaya, vamos a ver. The place only. ¿Y la cuatro? Yes. Yes. Qué raro, ¿eh? O sea, porque las puse yo con minúsculas las puse. Ajá, vamos a ver. Voy a, voy a probar solo en esta. Porque a veces puede pasar. Esta, esa pero plataforma no es bien le, rara. No le puse punto. Pero es que mire qué dice. Dice, no olvides colocar sí, puntos. Sí, y dice respuestas completas. Ajá. Entonces no puede ser. Vamos a intentar. He went. He, no, he, teach. he went. Yes. He went. He went San Francisco. Um, yo solo Me le puse de esa Francisco. manera. Teacher, y me salió mala. Yo probé de varias maneras, teacher, y nada. Esa fue una. Fíjense que a veces la plataforma tiene problemas. Ajá, tiene razón. Eh, que no reconoce las la respuestas. San Francisco con S, con S mayúscula. Uh -huh. S mayúscula y la F mayúscula. Dios mío, qué complicado es este programa. Ah, ah, ¿Así? Repruebo la universidad. Francisco. 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 Ay, no, Dios mío. Muy bien, vamos a ver si tal vez así sí, sin punto. Sale. No, Dios mío. Sin punto, dice. Sin punto. Sin punto. Bueno, vamos a usar aquí. Pero aquí sale, ¿ve? San Francisco. Ah, San Francisco sin punto. Y si es con he went to. Ah, pues estamos bien, ¿ve? No le salía a usted algo no, porque no ponía el pero punto. Yo, yo le puse así, teacher, y no. Pero yes, no ponía el punto, quizás. No, cola, yes. Igual, teacher, yo puse con she enjoy it? Yes, sin punto. Yes, only, sí, sin punto. Yes, y en minúscula. Only. Oh, sí. She has stayed home. Entonces, home. aquí es she. H mayúscula. No, la H normal, dice ahí. Only home. También se puede home. Solo home. Tiene razón, se puede solo home. Y aquí solo se puede yes. Yes. Ok, 
qué raro porque ahí dice que todos le ponen punto y, a, y aquí dice que no. Pero estaban en lo correcto. Es culpa de la plataforma. Muy bien, Sí, vamos dice a porque ver. esa eh, me salía mala también a la, la tercera y, y así había colocado. Ajá, sí, es que a veces la plataforma esto no los reconoce, no significa que no esté bien, sino que es uh, por un espacio, por ejemplo, o, o porque usted sí ha contestado bien, pero la plataforma cree que quiere que usted sea más, uh, que sea más corta la respuesta, etc. Por eso, por eso lo hacemos acá, para yo mostrar las respuestas y que ustedes lo hagan correctamente. Ángel, ayúdenme a leer this objective, please. In this session, participants will listen to a conversation between neighbors asking about place in town. Pay attention to the list. There are one any uh, ends common. Ok, vamos a repetir esto. Pay attention. Pay attention. To there is. To there is. There, there is. There is. Repita, Ángel, there is. There is. Muy bien, there are. There are. On. On. Perdón, one. One. Any. Any. And some. And some. Y aquí dice que significa, ponga atención al uso de I. Un, algún, en algunos. Eso vamos a aprender ahorita. Vamos a ver. Uh -huh. Welcome everybody to section 8. What's your neighborhood like? As we always do, we listen to a conversation in order to get ready for our topics, which will include places around town, location, and there is, there are. In this session, you will listen to a conversation between neighbors asking about places in town. Pay attention to there is, there are, one, any, and some. Excuse me, I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center, too. A barber shop? Okay, grocery, tienda de comestibles, así como well, los markets I th que tienen, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Hay, venden muchas cosas dentro de los markets. Eso es un grocery. ¿Entendido? ¿Entendido, equipo? Ok, teacher. Muy bien, amigos. Ahora, necesito dos voluntarios. Blanca, ayúdame, por favor, y me ayuda Moisés. Ok. Empieza, Blanca, usted Jack. Ok. Ah, no, usted es Mrs. Day, porque ella es... Uh, <risa> yes. <risa> Perdón. Okay. Okay. Excuse, ok, excuse me. I'm your neighbor. I am your new neighbor. I, neighbor? I am, I am your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. Mm -hmm. I'm, I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some old pain, pain stairs. Pine, oh. Pine Street. Mm -hmm. Ah, Pine Street. Oh, good. And um, is there a landromat? Okay. ¿Cómo sería esa palabra? Landromat. Mm -hmm. Okay, landromat near here. Uh, well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there, there's a barber shop in the shopping center too. A uh, barbershop. Muy bien. Excelente. Uh, ok. Now, dice, excuse me, in your neighborhood, I uh, just moved in, or oh, Chess, I'm looking for a grocery store. This is a simple conversation, right? 
Eh, vamos a ver aquí. En esta hay un toque. Ah, muy bien. Escuché la palabra center. Es center. La T no se pronuncia. Center. Igual cuando uh, decimos, I work in a call center. No se dice in a call center. La T no, no se pronuncia. El internet. No es, es internet. La T eh, no es muy pronunciada en el inglés. ¿Ok? Eso es para todos. Para que lo tomen en cuenta. Entonces, si leemos algo con T, sí va, pero okay. es, es suave, ¿sí? Internet, uh, center, uh, interview, interview. O sea, sí va, pero es como no tan, ¿verdad? Como la del español, ¿verdad? En algunas sí, por ejemplo, la T en algunas palabras, como en tomato, ahí va súper fuerte. Pero en algunas que la palabra hace que sea más suave. Esto es uh, nada más para todos. Ahí un consejito. Vamos a ver la siguiente. Vale, vamos a escuchar esto. Hi everyone, welcome back to another session. This time we'll learn to ask if there is or not a particular place in town. We'll go over prepositions of place which will help us give directions. In this session, participants will learn how to ask and answer questions with there is, there are, one, any, and some. There is, there are, one, any, some. Is there a laundromat near here? Yes, there is. There's one across from the shopping center. No, there isn't, but there's one next to the library. Are there any grocery stores around here? Yes, there are. There are some nice stores on Pine Street. No, there aren't, but there are some on 3rd Avenue. No, there aren't any around here. Prepositions On Next to Near, close to, across from, opposite, in front of, in back of, behind, between, on the corner of. If you want to know if there is a place near you, we do it by saying, is there a near here? Of course, the answer will depend on if there is or not. You may answer yes, there is, or no, there isn't. If your answer is yes, there is, you may continue by saying yes, there is. There is one next to the gas station. Prepositions of place. Let's go over the prepositions by looking at the map. The post office is on Main Street. The gas station is next to the public library. The shopping center is close or near the public library. The telephone booth is across from the gas station. The plaza is in front of the post office. The electronics store is behind or at the back of the post office. The plaza is between First National Bank and the grocery store. The gas station is on the corner of First Avenue. Make sure you practice and understand each preposition of place. Ok, les voy a explicar las preposition of place. Uh, ¿Pueden encender las cámaras, por favor? Porque no me quiero sentir que estoy hablando sola. Gracias, Francisco, por siempre tener su cámara on. Gracias, Marvin. Gracias, Fer. Uh, waiting for the rest of you, my friends. Gracias, Moisés. Uh, Ángel, Blanca, Brian. Okay, Marlon y Delby. 
Las preposition of place. Uh, ¿Quién me dice quién, qué son las preposition of place? ¿O cuáles son? Preposiciones de lugar. Uh -huh. ¿Dónde? ¿Where? No. Esas no son preposition of place. Al lado de, enfrente de, atrás de, entre. Ok. ¿Y cómo se dice en English? Uh, between. Ok, next tenemos to, in front, next, in, front. In, in, on, at, behind. Las, behind. las principales que vamos a usar la mayor parte del tiempo porque es para, no solo es para preposition of place, sino que para indicar lugares, direcciones, eh, describir, ¿sí? Por ejemplo, les, les voy a explicar algo con in, on y at, que es algo uh, que se usa en nuestro diario vivir, por ejemplo. Eh, todos somos, todos conocemos aquí San Salvador, todos somos de San Salvador, conocemos Salvador del Mundo, porque voy a dar un ejemplo como por ahí. Sí, todos conocemos. Fer, les pregunto porque sé que hay unos que no viven acá en San Salvador, pero yo sé que sí conocen. Vale. En El Salvador del Mundo está el edificio este de los call centers, right? Está ahí con Centrix, atento, todos esos call centers, ok. Y está la calle, ¿verdad? Que está Centro Comercial La Campana y hay muchos eh, lugares de comer ahí. Por ejemplo, están las tortas del show y no sé si ustedes las conocen, pero ah, son bien famosas acá en El Salvador. Ok. Entonces, digamos que Brian viene de Sonsonati, me está hablando y me dice, Caína, where are you? Entonces yo le digo, Brian, at, at home, at, at the job. Estoy, en, estoy diciendo que estoy en el trabajo. Ahora bien, at es específico, pero no quiere decir que yo estoy físicamente en ese lugar, pero sí que estoy por ahí o estoy ahí alrededor. Ok, entonces viene Brian y nos encontramos, entonces me puede encontrar allá por Tortas del Show y allá por el Mr. Dona o enfrente del edificio donde trabajo. Right? Ah, para eso es at. Y digamos que Brian me dice, Kaina, uh, where are you? I need to talk with you in your office. Okay, where are you? Okay, I am in my office. Please come. Entonces, como yo le estoy diciendo, in, el in significa que estoy en cuatro paredes rodeadas o bordes. Por ejemplo, Brian me puede decir, where are you from? Um, where do you live? Okay, in Soyapango. Soyapango tiene un borde, tiene limitaciones, entonces es enorme. Pero le estoy diciendo que yo soy a Pango. No estoy siendo específica porque no le estoy dando mi dirección completa. Pero sí le estoy diciendo que vivo en una región determinada, en un borde, y eso soy a Pango. ¿Entendido? In soy a Pango. El on, que significa on. On es solamente superficies. ¿Ok? I am on the second floor, Brian. I am on the street. I am on the shop in the street of uh, Campana Center, por ejemplo. Entonces, Brian me va a ir a buscar allá, ¿verdad? Puede ser desde El Salvador del Mundo hasta el Centro Comercial La Campana, porque yo le estoy diciendo que estoy sobre la calle, sobre el nombre de esa calle. ¿Entendido? Entonces, eh, por ejemplo, yo le puedo decir, Brian, at in the gym, at the gym. Entonces puede que esté enfrente del gimnasio. Ahora si le digo in the gym es que yo estoy físicamente dentro del gimnasio. Y Brian tiene que entrar a buscar. Esas son las diferencias de. ¿Entendido? Claro que ya no puedo explicar más porque ahí sí ya, ya no se puede. Ya le estoy dando los ejemplos necesarios. Entonces vamos a hacer un little quiz. Así como jugamos a cheers. Un little quiz acerca de sus preposition of place. Right? También existen los mismos y se llaman preposition of time. Que son para hablar de la tarde, la noche. Hay una excepción que es at night, que esa no se puede usar in, on, or on, ¿verdad? No se puede. Así que eh, en esas son nada más esas excepciones. No sé si ustedes ya lo vieron o todavía no. Yo creo que sí. Ya lo tuvieron que haber visto. Vamos a ver. Creo que es esta. Ok, sí es esta.
Uh, pueden apagar sus cámaras porque van a usar el teléfono. Eh, eh, pueden unirse a través del link. Les voy a pasar el link por acá. Voy a pasar el link aquí. Solo le dan clic al link y meten este pin que aparece acá, 154-8400. Ok, Brian ya está dentro. Teacher, ¿podría enviar el, el, el enlace al WhatsApp? Eh, quiero ver. O si comparte el QR como ayer. Ah, también. Excelente. Y déjenme ver. Ya lo logré con el QR. Ok, excelente. Ya estamos todos, ¿verdad? Creo yo. Aún me sí. falta. Uno, dos. Fer, Moisés, Ángel, Ángel, Marvin ya está ahí, eso, todos se ponen enojados cuando tocó sus caritas. Uh, ok, ¿están listos equipo? El que gane se va a ganar una cora de tortillas. Uh, blanca, blanca, me falta usted y tú que no me dice, qué bárbara. Bueno, vamos a iniciar. Ya saben cómo jugar, ¿verdad? Ayer hicimos una prueba técnica. Vamos. El primero, la primera pregunta, equipo, dice. Ok, at. Is in a specific place, color red, uh, over the line, color blue. Both are correct, color yellow, o ninguna de ellas, color green. Muy bien. Eh, una consulta, compañeros, les aparece eh, todo, así como a ellos se compartiendo. Por ejemplo, les aparece ad y les aparece el color rojo y su respuesta. O solo les aparece el color rojo. Aparecen los cuatro colores. ¿Y aparece qué significa o solo los colores? Solo los colores. Uh -huh. Solo los colores. ¿Y ustedes a dónde visualizan esto? Solo porque yo lo estoy compartiendo. Yo lo visualizo en la computadora. Pero Ajá. el rojo aparece Specific Place. El amarillo aparece Boot Art Correct. El azul pero desde aparece... el teléfono no se puede, ¿verdad? ¿O no, sí? desde el teléfono no. No, son los colores que aparecen en el teléfono. En mi caso. Ah, gracias, Francisco. Ahora son los colores. ¿Cómo así? O sea, solo aparecen los colores, no aparece la que dicen ni nada. Entonces tenemos que estar viendo obligadamente otra pantalla, digamos, para poder ver qué es lo que dicen. Mm. Ajá. Voy a... Es que quiero arreglar eso. Porque yo tengo entendido que les tiene que aparecer. No, es que no, creo que así es. Es que yo ya he jugado, pero como yo lo he jugado en clase, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces el, el maestro está y nosotros estamos... Eh, tocando los colores entonces creo que sí, siempre es necesario como que yo proyecte y ustedes nada más estén tocando pero ahora bien, los que están desde el teléfono ¿cómo hacen? Eh, ¿a dónde ven lo que yo estoy proyectando? Eh, por... ajá, por lo menos en mi pantalla bueno, en mi teléfono yo puedo verla a usted y estar en otra pantalla al mismo tiempo mandame un screenshot sí eh, ahí al grupo mandalo, please Mándelo, por favor. 
es que esto, los, los otros alumnos me hacen relajo, así como, es que no veo, es que eso no se dan los colores, no es que no es cuando... Y yo estoy así como aturdida, ve ahí, yo te pongo. Ahí está. ¿Qué hago? Quiero ver. Entonces quiero saber si ellos son los... Eh, no sé si ellos son los que... Eh, teacher. Dígame. Eh, disculpe, me voy a salir de la clase porque fíjese que debo salir ahorita de emergencia. Vaya, Francisco, adelante. Eh, eh, bueno, ahí, la clase eh, siempre la subimos a YouTube, así que ahí puede ver que finalizó, pero ya estamos por terminar. Ah, va, perfecto. Entonces, este, voy a salirme ahorita de la clase. Ahí, disculpe. Eh, una ahí. Para nada, placer. Adiós. Que le vaya bien. Gracias. Bye bye. Ajá, Brian, ya entendí. Pero es que no sé si es solo mi teléfono o, o, o qué. Ay, no, es que eso es algo me aturde. Es que yo ya le he jugado, pero sí, yo solo escojo los colores cuando he jugado y en la pizarra me proyectan, ¿verdad? Y yo estoy ahí viendo y con dos. Pero ellos como que no queremos, queremos ver la respuesta y no hay que... <risa> pero pensé que... Uh, pero nada, el, el juego creo que así es, ¿verdad? Solo ustedes ven acá y están... Uf. Aunque sería mejor que ustedes vieran todo, pero bueno. It is what it is. Uh, muy bien. Vamos, la siguiente. I am at the supermarket. ¿Eso es correcto? ¿Es true or es false? I am at the supermarket. True or false? Muy bien, está bien. I am at the supermarket. Yo puedo estar en el supermercado. Enfrente del supermercado. Así que sí, está bien. Se equivocaron ahí, mis corazones bellos. Otra de true for on is in a line. Se los acabo de explicar. ¿Eso es verdadero o es falso? Yo les dije, on the street, on the way. Muy bien, mitad y mitad. Ya ven que nos ponen atención, qué bárbaros. Blanca Flores, good job, my friend. Number four. On, on, on. Aquí hay dos correctas. On my way, on the road, on supermarket, o ninguna de ellas. On my way is color red, on the road is color yellow, on supermarket is color blue, y no es color green. Pueden seleccionar dos. Muy bien, sí. La tres, eh, amarillo y rojo está correcto. Blanca está en el top, luego va Delmi, luego Valdomar, que ya se fue, Marlon Guzmán y Moisés López. ¿Qué pasa? Los demás, qué bárbaros. On is on a specific place. On a specific place. The color blue is true o color red is false. What do you think? La preposición on es para un on a specific place. True or false. Qué bárbaro, ahí todos salieron bien. Ok, Blanca, the first place. Vamos con la pregunta número 6, equipo. Ok, la pregunta número 6 dice: ex, Example with on. I live on Fourth Avenue, live on this street. I live on America, o ninguna de ellas. Color red, I live on Fourth Street, 14th Street. Live on this street, color yellow and color blue. I live on America. Muy bien, el color rojo es el correcto equipo. Vamos, Marlon, you are on the top. Blanca, second place. Vamos, Blanca, no se deje ganar. Eh, ahora vamos con In. Live in Cairo. She is in the room. 
I live in El Salvador, or all of them are correct. Recuerden que les expliqué de in, que era in. Ok, todas eran correctas, amigos, porque yo puedo decir I live in Cairo. Cairo es eh, una ciudad allá en Egipto. She's in the room, le dije que yo estaba dentro de. Y I live in El Salvador, que tiene un borde, les dije. Puede que El Salvador obviamente es grande, pero tiene un borde, una limitación. Entonces todas eran correctas. For Vega, you are on fire. Marlon is in the first place. Vamos con la pregunta número ocho. Add, it's mean the concept of the place. Add, it's mean the concept of the place. El azul es verdadero y la rojo es falso. Te dije que add es como el concepto y que no estoy ahí físicamente, right? Entonces, ¿qué es? True or false? Muy bien, true. Todos salimos bien. Excellent job. Vamos con el siguiente. La última respuesta. In, it's mean inside. O sea, in significa que usted está dentro de un lugar. ¿Es esto true o es esto false, my friends? Vamos, equipo. Todos acertaron, qué bárbaro. Muy bien, entonces el podium para esta noche. El tercer lugar le pertenece a Blanca Flores. Aplausos. Segundo lugar, Fer Vega, bien hecho. Y el primero es para el winner of this challenge, Marlon. Excellent job, my friend. You are the top of this class. Tenemos a Marvin en el cuarto y quinto hotel. Excelente trabajo, equipo. Muy bien, any questions so far? No. Bueno, entonces esa era la clase de ahora, equipo. Muy bien, uh, ¿les quedó claro las preposition? El pasado de where, was. Sí, sí. Yes, teacher. Yes, teacher. Muy bien, entonces eh, vamos a hacer una pequeña tarea. ¿Qué les parece? Va a contarme oh, sobre sure. su. <ríe> Va a contarme acerca de una past vacation eh, usando was and where. Ok, was, where. Y obviamente okay, los verbos que son necesarios usarlos en pasado. Respetemos las reglas. Ahora me lo van a enviar al personal. Me se presenta, ¿verdad? Soy Fer Vega del grupo de 9 a 10 y aquí le mando la, me mandan la foto de lo que han escrito lo voy a recibir hasta mañana más tardar a las 5 de la tarde no les estoy pidiendo no les estoy pidiendo a big deal lo pueden hacer ahorita en un minuto, no sé así que hago un párrafo, unas 10 líneas por lo menos, ok y, y yo lo voy a revisar ¿alguna duda? no, no. lo voy a repetir de qué trata la tarea de was and where. Pueden escribirme ahí un cuento, una fábula, lo que ustedes hicieron en su vacación pasada. Ok. Está bien, los espero entonces. Gracias por unirse. See you tomorrow, my friends. Bye bye. Bye bye. bye.